伊豆らの海はいつ見ても美しいのあの頃も今も汚れた心を波が洗い清めてくれておるわい。2回目の天神記念室散歩は、えー、岡倉天神の海外でのね、活動について、えー、まず初めにお話ししようと思います。えー、つまり、フェノローサと一緒に活動していた行政官時代に、す、え、で、ー、にヨーロッパにですね、渡ってヨーロッパの文化、芸術を視察しています。えー、例えば、ルーブル美術館に行って、モナリザを見たとか、それから、ドイツでは、ベートーベンのね、えー、シンフォニーを聞いた、なんていう話が残っています。東京美術学校時代にはですね、中国に渡って、中国の仏教美術なんかを視察しています。この時はあの日清戦争が近かったということでかなり危険な状態だったらしいんですけども中国人の服装なんかをしてですね結構広く中国の美術を視察してきましたそれからさらに日本美術院を始めてからもですねインドに渡ってインドの仏教美術を見学したりしていますヨーロッパとアジアということをその考えの中に含めていたようですね。だから、ああの西洋文化と日本文化のこう対立というような構図が頭の中にできていたんだと思うんですね。でその時に日本美術だけでは足りないということでインドやあ中国に渡って、えー、その現地の本当の姿を見てきたっていうことですね。で、特にこの最後のインドの旅行の時には、あのー、インドは当時、イギリスに支配され、まあ、あの植民地になっていましたから、あイギリス人、あるいは、えー、まあ、アメリカ人とかですね、えー、英語国の,あの国、国の人が結構いたんですね。えー、ですから、あいろんなあその西洋人との知り合いも深くなりました。あまた、ノーベル賞をと、文学賞を取ったあタゴール、詩人のタゴールとも親しく交流しています。そういう、まあ、知見を広めた上でですね、えー、このボストン美術館からあ、まあ、知り合いを通してですね、その美術館の仕事を手伝ってほしいという、えー、誘いが舞い込んできます。えー、これに、えー、対応してですね、えー、ボストンに渡り、えー、天津はあ、ボストン美術館の日本美術、あるいは中国美術の整理、あるいは、あ収集ですね、の仕事をするようになります。えー、エキスパートとか、名称は違うんですけども、まあ、我々と同じような学芸員的な仕事をするようになるわけです。えー、これによって、あの、天津は、あの、一年のうちの半分をボストン、ボストン美術館の仕事に、えー、関わるというような活動になってきます。インドから帰国した翌年、1903年にですね、えー、天津は、この美術館が建つ、イズラという土地に、えー、訪れます。それはあの、この土地出身の、日田修山という、まあ、若い日本画家に、えー、案内されてくるんですけども、断崖絶壁で海がこう開けている、えー、非常にこう、ユニークな景色にですね、非常に惹かれまして、えー、まずあの、そこに別荘を建てます。あの、西洋の場所というような感じだったのかもしれませんけれども、ここに、まあ、一つの家を建てています。で、その翌年にですね、先ほど話したボストンからの話が舞い込んできましたので、ここからの、まあ、晩年の天津の活動は、半年はボストンで働き、日本に帰ってきてはこのいずらの地でですね、えー、西洋する、あるいは釣りをするというようなね、そういう生活になっていきます。でところで、あの、前回お話した、えー、日本美術院の活動なんですけども、
、えー、朦朧体が不評で、えー、経営が落ち込んでいった。えー、それで、えー、自分は海外に、えー、出かけていってしまったり、いや、大官や春草なんかも外国に紹介してですね、外国での活動をさせたりというようなことをしてましたから、だんだん本当にあの、日本美術院自体がやってるんだかやってないんだかわかんないような状態になっていました。でこれはやっぱりそのままにしておいたんではまずいということがありましたので、えー、美術院の、まあ、若い画家たち、えー、自分の一番信頼している横山大観菱田俊三下村寛山そして木村武山とこの4人の画家をですねこの伊豆らの土地に移住させて。えー、そして、えー、日本美術院自体の本拠をここに置こうという発想になります。この美術館がこのいずらの地にこういった記念館を建てた理由はまさにそこにあるわけですね。いずらの地というのはまあ、えー、東京からすれば、まあ、当時も、えー、何時間もかかる汽車の旅で、えー雇っつくような、まあ、田舎でしたから、あ当時の、あの、世評は、まあ、日本美術院の都落ちというような、まあ、そういうふうな風評にさらされますけれども、まあ、退路を立ってですね、えー、天津にとってはその、剣道従来を目指す土地だということで、フランスのバルビゾン派に、この場所を例えてですね、えー、まあ、あ地方のその田舎でですね、えー、新しい美術をこう想像していくんだという、まあ、気持ちがあったわけですね。それで,、えー、で彼の中にはおそらく1907年、えー、明治40年にですね全国的な展覧会美術展覧会、えー、文部省美術展覧会というのが開かれることが、まあ、分かっていましたからそこに向けて画家たちに、えー、家を描かせようとそこに発表させようと、まあ、そういう意図があったんだと思うんですねでその証拠には文展が開かれる1ヶ月前、えー、9月の中秋名月の日にですね、えー、東京やあまあ,あ県内もそうですけども、えー、美術家とかあるいは評論家新聞記者なんかをですね、えー、百数十人集めたあ中秋名月の寒月会というのを開くんですねでここにはあの今言ったようなたくさんの人たちが集まって日本美術にはまだまだこれからやるんだという意気を示したと、えー、その時にはあの天心あごめんなさい、えー、大観や春草たちにですね、えー、あの出店を出させてそれから地元の民謡っていいましょうかね踊りなんかをこう披露させてですねまあ今でいうあのフェスティバルフェスをこう美術団体がやったみたいな感じの回だったようです。で、えー、実際上文展が開かれるとあ彼らの作品は、まあ、朦朧体の,その分かりづらい朦朧としてよく分かんないというようなあ形じゃなくてですねはっきりとものも分かるししかも今までにない新しい表現だということで、えー、非常に評判になって、まあ、あ収めていくというあの筋書きになっているわけですね。えー、天心としてはあ望むところを叶えたということになると思います、えー、そんなところでですねこの美術館はこの地に建てられたわけですで文典に出品された作品を、まあ、ああのいくつかご覧いただきながら今回のお話は終わりにしたいと思いますで次回はこのおえー、いずらとおボストン美術館あるいはあのボストン美術館の仕事でヨーロッパやインドや中国を巡っていったあ天津が世界に向けて、えー、大きなあ、えー、業績を残したあ出版のお話をしたいと思います。まず最初に、いずらに移り住んだ4人の画家について少しご説明しましょう。はじめに、横山大観は、この人は、茨城県の水戸市出身で、大変長生きをしまして、昭和の戦後まで活躍しました。次に、えー、下村寛山
この人は和歌山県の出身で、えー、天津に当時一番信頼されていました次に石田春草は長野県の出身ですが、えー、天才肌で次々に名作を描きましたが37歳の若さで溶接してしまいます最後に、えー、木村武山ですが彼は茨城県の笠間市出身ですつまり4人のうち2人までが茨城県の出身者なのですそしてこの4人は共に天津から声がかかり茨城県の最北端北茨城市の伊豆らに移住して明治40年に開催される文部省美術展覧会に向けて研鑽を積むことになりましたさて彼らの成果を見ていきましょう最初は菱田春草の「剣樹菩薩」という作品です剣樹とは唐の時代の高僧の名前ですが春草が第1回の文典に出品して最高賞の二等賞を受賞した作品です朦朧体の時代にはあまり試みられていなかった人物画を描いています霧に包まれた風景ではなくて人物画ですね人物の姿もはっきりわかります墨による輪郭線は描かれていませんが一部には色彩による輪郭も見られるようですしかしこれは線ではなくて小さな点の集合によって表されていますそして対象はもちろんはっきり表現されています細部まできめ細かく描き込まれており表現はとても明快です朦朧体の欠点は確実に解消されていますね次に同じく第1回文典でこちらは三等賞に輝いた木村武山の、えー、阿房豪華です阿房というのは真の始皇帝の宮殿の名前で真が滅びる時に火を放たれ3ヶ月も燃え続けたと伝えられているその情景を描きましたつまり歴史画なのですが通常歴史画で描かれる人物がここには登場しません背景となる一つの場面設定で歴史物語の内容を表現する新たな歴史画への挑戦と言えるでしょうさらにここでも輪郭線はほとんど使われておらず彼もまた朦朧体を克服していたということができると思いますところがこの絵を見た岡倉天心はこの絵にして「ゴーゴーたる火炎の音が聞こえたら天下の名作であるが」と語ったと伝えられていますつまり光空気の次は音という新たな課題を与えたのかもしれません次にやはり第1回文天出品作下村観山の「木の間の秋」です雑木林の重なる木々が手前から奥へと描かれていますす木々の濃淡により森の深い奥行きが感じられます。そしてやはり木々には輪郭線が描かれていません輪郭線が描かれていなくても木々の幹も葉っぱも明確に、えー、表現されていますされ文部省買い上げとなった横山大観の流頭ですこの作品はインド旅行で見たインドの女性が素焼きの器に灯した灯明を川に流すシーンをもとに描いたと言われていますやはりこの作品でも墨による輪郭線はありませんねまた眉目唇そして
髪の生え際などは境界線をぼかして描いていますしかし表現はとても明快ですね。さらに細部を見てみると、腕には朱色の輪郭線が描かれています。しかしこれはただの境界線ではありません。腕の膨らみや肌の赤みを感じさせる、そういう効果を持ったあ線だと思われます。木々の枝も葉っぱもやはり輪郭線はありませんが形は明確です足元を見てみるとつぼには輪郭線が描かれていますしかし石段にはそれがないようです輪郭線のない石段の方が奥行きつまり空間を感じさせるようですですから体感は必要に応じて輪郭線も用いながらこの作品を仕上げているようです3人の女性たちの顔の表情にはそれぞれ個性が見られると同時に瞳の動きでその心持ちまで察せられます近代的な人間表現がここから始まっていると見ることもできるかもしれませんここにご紹介した作品はすべて茨城県の最北端にあるこの地北茨城市の伊豆らで描かれましたこうして文典で示された彼らの作品は西洋美術に影響されながらも新しい時代にふさわしい古美術とは一味違った新時代の日本画としての姿を明らかにしたたものだったわけです伊豆良の地が日本近代美術の明けぼのの地であるというふうに称せられるのはこうした理由からでしたさて最後に伊豆良海岸の断崖絶壁とそこに立つ当館の風景をドローン映像でご覧いただきながら4回目の天津記念天津記念室散歩は終わりにしたいと思います。私はこの海を越え世界を股にかけて仕事をしたのじゃしかしいずらに戻れば釣りをし六角堂にこもり試作にふけりそして新しい時代の美術を目指す魔法の土地を見守ったのじゃ。